Data interpretation is one of the important part of your entire CET paper. Uh, whatever the quants that you're getting, right? Out of 50 questions, you can expect around about 50% question which is predominantly based on data interpretation. Now, the problem with this entire segment is it's quite time consuming. Now, if you look at uh, people, right? As students have been telling that it's, it's actually tough, but trust me, I think this is not a tough section. This is something which is very much manageable, but a couple of things would depend, right? If you are not really good at calculation, you will definitely find this very tough. And again, like if you look at overall CET pattern from last three years, data interpretation has been changing drastically. But looking at your score, right? Looking at your final score, if you're somebody who is actually looking at JBIMS, then this segment is going to be really, really important for you. Even say, uh, if you want to crack 99.90 percentile plus plus, this is going to be the most important thing rather you cannot afford to skip this now the problem is that how do you kind of improve your score as far as your di is concerned main problem kya hai so before we go ahead let's have a quick look at the marks that you will get right 20 to 25 marks you will be getting uh, as far as your di is concerned 2018 ka agar hum ct ka paper dekhenge the total number of questions jo the they were around about around 22 questions yahan pe the aapke uh, di segment mein ab ye normal topics aapke jo di mein aate hai like you have bar graph line graph pie chart case lists iske alawa kya aane laga hai ct mein um, so something which is not been asked abhi tak jo pucha nahi gaya hai wo basically hai ek radar graph right radar graph ke bare mein main bahut jaldi video banaunga i will let you guys know how to solve radar graph because solving is not a problem as far as radar graph is concerned but understanding that entire graph is a major problem. So that is something I'll take care of. Now, what is happening is you are been getting mixed data interpretation. So uh, typically, if you look at 2018 paper, mein aapka ek jo set tha, wo tha bar graph. Pe. Jo dusra tha, wo tha line graph. Pe. They were single, individual, they were club. Nahi tha. But one of your DI was basically the pie charts. Pie charts are asking you ratios. So there was, there was a question last year uh, that uh, they gave you the pie chart as a ratio. Pie charts So there were there was a question last year wherein they gave you the pie chart and they had say A B C D E F वाला companies were there uh, car manufacturer companies था. I still remember total car जो sorry जो car car इन लोगों ने sell करा था A B C D E F वालों ने वो कुछ round about one lakh seventy thousand cars इन्होंने sold किया था. यहाँ पे आपको percentage था कि भाई D ने मान लो thirteen percent करा, E ने मान लो आपको round about fifteen percent किया. And then नीचे इन लोगों ने दिया था ratios, right? So pie charts में ये चीजें बहुत होती है. That pie chart will come up with percentage along with the ratios. So you'll get company name out here and you'll get the ratio. So this might be ये था diesel and petrol का ratio. So say eight is to five, something like that, right? So ये ऐसे उन्होंने कुछ ratios बनाए थे. Now this is where your entire calculation gets cumbersome, or this is where you find difficulty. That you're not able to knock off these things for half a second. अगर हम quick comparison करें, if we compare puzzles. Okay, and if we compare data interpretation, then I will always go with data interpretation because if I talk about puzzles, puzzles the problem is what happens? Puzzles the basic problem is that if it has been clicked on time, then okay, otherwise you will stay away, right? Now, if you have seen this pattern, the pattern of the puzzle, it was the first one that you got to get one thing, so you found the clue, the whole puzzle will be solved, but it doesn't happen now because there are possibilities in the puzzles, and there are a lot of possibilities, 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 and that's the reason people find it a little tough. Now, अगर मैं real sense में बात करूँ, अगर मैं real sense में बात करूँ, data interpretation, I think it's dumb. Why it's dumb? Don't mind it, but trust me, these are all calculations, right? ये आपका zat का, cat वाला type का di नहीं आना आने वाला है, जहाँ पे आपको literally have to look into the possibilities, have to understand, have to infer something. Then based on that, you know, you build up your logic and get the numbers and solve. No, it is not going to be that much hard work. I think DI is really, really scoring. You can maintain 100% accuracy. You can score Aram Se Beast marks on 22 marks. And this is where a lot of people will not be going to attempt this segment. If you are smart, you should be attempting this. Now, Baad Agaram Kare, how do you improve your score? See, round about charts, agar maan lo case lead agar aapko a gaya, right? Case leads ke liye mein baad mein baad karunga. I'm also going to make case leads. Abhi ek funda hai inka. What they do is they have a table graph. अब ये table graph में इन्होंने क्या करा है? आपको ये जो table देंगे, वो एक एक लंबा सा आपको table आएगा, बहुत सारे इसमें variants होंगे. So they might have say you know A B C से लेके you know E F तक variants होंगे. यहाँ पे कुछ आपको numbers दिए जाएंगे, कुछ कुछ के numbers missing होंगे. और यहाँ पे आएगी आपकी possibilities, right? यहाँ पे possibilities आती है. ऐसे जैसे मैंने बोला, this is a dumb segment. Dumb segment मतलब इसमें ज़्यादा varieties नहीं आने वाली है. इसके funds same रहने वाले हैं, इसके calculations भी same रहने वाले हैं. And that is where it actually helps 
helps you. Now, if you look at these things completely, होता कैसे है इसमें अगर मैं टेबल के बारे में बात करूं तो यहां पे आपके नंबर आएंगे नंबर के ऊपर वो यहां पे भी रेशियो डालेंगे वो बोलेंगे मान लो कि ए और बी जो स्कूल के जो बच्चे हैं इनका जो रेशियो है मान लो वो फाइव इज टू एट अगर होता अगेन मैंने बोला पॉसिबिलिटी अगर ये होता तो यहां पे क्या नंबर आते राइट right? तो आपको ऑलरेडी ये दे चुके हैं आपको टोटल नंबर पता है यहां पे क्या नंबर आते पॉइंट इज दैट इफ यू रियली वॉन्ट टू इंप्रूव यूर स्कोर इन दिस द फर्स्ट थिंग दैट यू टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू हैव स्पीड राइट विदाउट स्पीड डी आई नहीं हो पाएगा नाउ How can you actually achieve that speed here? You will only be able to achieve your speed here when you know the shortcuts. Okay? Now, खाली shortcuts जानना is not really important. इन दोनों का combination पे आपको पता होना चाहिए कौन सा shortcut कब apply करना है Now let's take an example. Let's take an example. मान लो ये डीजल वाला और पेट्रोल वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है डी वट एवर द कंपनी दैट वी हैव से दिस इज द कंपनी डी राइट एट इज टू फाइव अब मैंने अगर आपको पूछा कि यार एक बात बताओ कि दोनों का डिफरेंस क्या है ये जो दोनों है टाइप्स ऑफ कंपनीज है इनका डिफरेंस क्या होगा सो वट नॉर्मल जनता विल डू से फॉर एग्जाम्पल अगर डी का जो टोटल सेल था वो था थर्टीन परसेंट राइट थर्टीन परसेंट ऑफ वन पॉइंट सेवन लैक्स तो बच्चा लोग थर्टीन परसेंट लेगा वन पॉइंट सेवन लैख का उसके बाद वो क्या करेगा इसको डिवाइड करेगा सो एट इज टू फाइव था तो आपका क्या आएगा रेशो एट अपॉन थर्टीन आएगा बचा हुआ फाइव अपॉन थर्टीन आएगा राइट ये आपका शॉर्टकट हो गया यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स राइट यू कैन डायरेक्टली टेक अ डिफरेंस सो यू कैन डू दिस एट माइनस फाइव अपॉन थर्टीन बिकॉज आपका डिनोमिनेटर तो सेम रहने वाला है आपको डिफरेंस निकलना है तो डिफरेंस रेशो का ही आएगा सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो द शॉर्टकट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नो हाउ टू अपलाई दैट शॉर्टकट अगर वन बाय एट आपको लगाना है वन बाय एट अगर मैं बोलू वन फाइव थ्री नाइन पे लगाओ अगर आप ये यूनिटरी मेथड से करते जाओगे आपको इसमें बहुत टाइम आएगा अगेन यू हैव टू टेक पेपर एंड पेन पेन पेंसिल लो पेपर लो कब करोगे यार आपकी एग्जाम तो ऑलरेडी ऑनलाइन है राइट यू यूल स्क्रू अप सो इफ यू नो दैट ठीक है भाई अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर सकता हूं तो ये 1550 पे जाएगा अगर यहां पे मैं इसको अगर आठ से काटना चालू करूं अगर माय आंसर्स विल बी इन डेसिमल राइट बट अगर यहाँ पे मुझे 1600 दिया जाता है इस टाइम पे मैं वन बाय एट कर सकता हूँ आराम से अगर यहाँ पे वन बाय एट नहीं कर सकते सर यूनिटरी मेथड नहीं कर सकते तो शॉर्टकट से करो अप्रोक्सीमेशन राइट सिंपल तो अगर आप देखोगे आपका जो सी का पूरा का पूरा पैटर्न है नाउ दैट इज गेटिंग मोर इन टू कैलकुलेशन यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम योर कैलकुलेशन या यू हैव टू डू द कैलकुलेशन अंडरस्टैंड दिस नाउ हाउ डू यू इंप्रूव योर स्कोर फॉर लाइक नेक्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डेज जो भी आपके हाथ में बचे हैं सो इन नेक्स्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डेज वट आई वॉन्ट यू टू डू इज बेसिकली I want you to decide what's your strength, what's your forte, right? Now, अगर आप केसलेट्स के बारे में बात करेंगे right? Caselets का जहां तक सवाल आता है केसलेट्स अगेन दे आर नॉट लाइक कैट और जैट इसकी केसलेट्स बोलने के लिए केसलेट्स होती है बट दे आर ऑलवेज मैनेजेबल आई विल बी अपलोडिंग सडन केसलेट्स ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टिकर ऑन माई चैनल चेक आउट द वीडियोज आई विल बी अपलोडिंग सम वर्कशॉप यू कैन गो थ्रू दैट वर्कशॉप पेशेंटली क्वाइटली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे शॉर्टकट्स को अप्लाई करके कैसे आंसर्स निकाला जाता है थर्टी फोर्टी सेकेंड्स में सो केसलेट्स की जहां तक बात होती है माना केसलेट्स बहुत लंबे होते हैं बहुत सारी चीजें होती है बट सी टी के केसलेट्स बहुत ईजी होती है इसमें एक चीज ज्यादा अच्छी होती है यहाँ पे नंबर्स बहुत आते हैं या पे नंबर्स आएंगे परसेंटेज आएंगे तो आपको डेटा बहुत ज्यादा दिया जाएगा दे आर ऑल डेटा ड्रिवन तो अगर मैं देखूं इसको रादर देन गिविंग यू डेटा लाइक दिस अगर एक टेबल में मैं डेटा देता हूं अलॉन्ग विद परसेंटेज एंड ऑल ये ना करने के बजाय Now what they are doing is they are actually putting it into an article. So rather than putting it into a graph, they are now putting it into the article. But funda same होगा एट द एंड ऑफ द डे जो काम आपको करना है वही यहां पर होगा तो अगर हम केसलेस के बारे में भी बात करेंगे तो भी वो मैनेजेबल है करना क्या है अगले बीस से पच्चीस दिन में अगले 20 से 25 दिन में यू हैव टू एवरी डे सॉल्व अराउंड 5 टू 7 एक्सक्यूज मी यू हैव टू सॉल्व अराउंड 5 टू 7 डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स इट कैन बी एंड इट शुड बी वैरायटी यू कैन डू टेबल ग्राफ यू कैन डू बार ग्राफ यू कैन डू लाइन ग्राफ बट योर फोकस शुड बी ऑन शॉर्टकट योर फोकस शुड बी ऑन स्पीड योर फोकस शुड बी अ लॉट ऑन अप्रोक्सीमेशन एंड योर फोकस शुड बी सॉल्विंग सॉल्विंग एंड सॉल्विंग नाउ वेन एस ए सॉल्व लॉर्ड ऑफ बच्चा लोग डू डोंकी मेहनत राइट वो गधा मजूरी बहुत करते हैं किसी ने वीडियो बना दिया किसी ने कुछ बोल दिया चालू हो गए डोंट डू दैट डोंट डू दैट इज नॉट गोट हेल्प यू आउट एक सेट भी अगर सर आपका एक घंटे में अगर आप एक सेट करते हो टेंशन ना लो इसके बाद आपको ये समझना है कि फाइन ये एक सेट मैंने करा ये टेबल ग्राफ मैंने करा ये लाइन ग्राफ मैंने करा 
वेर डिड आई गो रॉन्ग मैंने गलतियां कहां पर की फाइन क्वेश्चन नंबर वन मैंने इस तरीके से किया मैंने इसको यूनिटी मेथड से किया मैं इसमें शॉर्टकट कैसे कर सकता हूं तो खुद बैठ के थोड़ा ढूंढो थोड़ा एनालाइज करो खुद के शॉर्टकट बनना चालू हो जाएगा और जब आप ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने लगोगे पांच छह दिन में आपको पता चलेगा नो बडी हैज टू टेल यू किसको करना कैसे है बाई डिफॉल्ट आपको एक आइडिया आ जाएगी एंड दिस इज वेयर इन दी एक्चुअल एग्जामिनेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे कौन सा सेट पिकअप करना है और कौन सा सेट मुझे छोड़ना है दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग बट जहां तक हम बात करेंगे सीईटी के जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे रेशियोस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे फिल इन द ब्लैंक डेटा फाइंड आउट करो कैैसे करना है सो नाउ ऑनवर्ड्स एवरी डे टारगेट योरसेल्फ कि यार मुझे 5 से 7 सेट्स करने हैं वैरायटी वाले सेट्स करने हैं और जो टिपिकल क्वेश्चन आते हैं कि यार रेशियो का डिफरेंस क्या होगा राइट right? रेशियो दिया है अमाउंट निकालनी है कैसे करोगे अगर मान लो किसी का रेशियो जो है वो 7:5 है तो क्या करेंगे आप ही सात पांच बारह बारह इधर आ गया ऊपर सात आ गया राइट सो सेवन इज वॉट परसेंट ऑफ ट्वेल्व राइट आप वन पॉइंट टू करके इसको इंटू कर सकते हो राइट right? आपको परसेंटेज मिलेगा सिंपल सी बात है यहां पे बारह दिया है ऊपर सात दिया है न्यूमरेटर में डेफिनेटली डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है आंसर आपका हंड्रेड के नीचे ही आने वाला है राइट right? बारह का फिफ्टी इज राउंड अबाउट सिक्स बचा ऊपर एक एक का कंपैरिजन करो वन बाई टू से दस परसेंट के नीचे आने वाला है योर आंसर शुड बी राउंड अबाउट फिफ्टी अगेन आई एम वर्किंग दिस आउट विद दी uh you know all the approximation so you can do this way this is what you need to practice from today onwards this is what you need to focus a lot on so focus more on your percentage calculation your ratio calculation and try to solve caselets a lot now if you do this in next 5 to 7 every day agar aap itna bhi karte ho in next 5 to 6 days you will see that your score is going up but remember don't try to solve a lot ट्राई टू अंडरस्टैंड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन पे अपनी मास्टरी बनाओ उसी टाइप के क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करो योर स्कोर विल इंप्रूव दैट्स फॉर श्योर पंगा क्या होता है ना आप खाली डी आई उठाते हो मॉक्स में डी आई उठाते हो मॉक्स में आपका सबसे बड़ा ज्यादा ध्यान होता है लॉजिकल रीजनिंग पे फिर आता है पजल्स पे डी आई इज समिंग विच इज अन अटेम्प्टेड लॉट ऑफ टाइम राइट तो मॉक्स में खाली डी आई करके नहीं चलेगा सर आपको हर रोज डी आई करना है और आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नॉक ऑफ करना है इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द शॉर्टकट पुट द कमेंट ऑन दिस वीडियो माई माई डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो यू कैन गेट इन टच विथ मी आई कैन ट्राई आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट बट डी हर रोज पांच से सात आपको करना ही है और फोकस करना है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे टू इंप्रूव योर स्कोर नाउ वन वर्ड्स या गाइस थैंक यू सो मच फॉर टाइम